Národopisný soubor Pálava z Mikulova je tím, který se již po 28. zasloužil o pořádání folklorního festivalu Sousedé v Mikulově. Festival má přiblížit folklor také našich zahraničních sousedů a ukázat krásu a rozmanitost krojů, folklorních tradic, tanců a písní. Tato myšlenka je zde již 28 let a národopisnému souboru Pálava se jí daří udržovat. Ředitelem festivalu je vedoucí taneční složky národopisného souboru Pálava, pan Petr Ševčík. Jsme v nádherném městě Mikulov, podle mě nejhezčí město na Jižní Moravě. Je to 28. ročník folklorního festivalu Sousedé. Sousedé, protože původní myšlenka, to ještě když, byla, když žila paní Kruzová, to byla vlastně její myšlenka, že to bude festival takový putovní, kdy se to, protože jsme na, na rozhraní Slovenska, České republiky a Rakouska, mělo to být původně tak, že jednou, jeden rok to bude u nás, po druhé v Rakousku, potom na Slovensku a takhle se to mělo točit. Z původní myšlenky sešlo, takhle se to možná konalo jednou nebo dvakrát, ale od té doby v podstatě ten festival máme u nás. Pořadatelem je Národopisný spolek Pálava ve spolupráci s Mikulovskou rozvojovou. Samozřejmě město nás velice podporuje a jeho moravský kraj. Můžete představit soubory, které se letos zúčastní? No určitě, takže je to slovenský soubor Beťáry, velice šikovní. Je tady ukrajinský folklorní soubor Kupava. Ten soubor vznikl asi tak dva roky zpátky. Jsou to ženy a dívky. Dá se říct, že část tady žije už delší dobu, ale část uprchla vlastně před válkou na Ukrajině. A potom tady máme Old Star z Břeclav a samozřejmě domácí národopisný spolek Pálova. Co je takovou hlavní myšlenkou tady toho festivalu Sousede? Můžete ji představit? V podstatě přiblížit folklor tady těchto hraničních částí různých států, aby jsme, jestli, jaké to je vlastně tady v tomto okolí, dá se říct. Čem jsou takové hlavní rozdíly mezi těmi jednotlivými národy? Oni ani až, až takové velké rozdíly nejsou. Jsou, jsou v drobnostech samozřejmě, e, čím je to vzdálenější oblast odsud, tak samozřejmě ten rozdíl je větší. Ale pokud se blí, přiblížíme k nám, k tomu Mikulovu, to znamená, je to tady kousek za hranicema, tak ty rozdíly nejsou až tak velké. E, někdy, to je, někdy to je opravdu až e, úplně přemýšlíme nad tím, jestli nejsou od nás. Mohl byste představit národopisný soubor Pálava? Národopisný soubor Pálava letos slaví 45. výročí, vznikl tedy v roce 79, to ještě za hlubokého míru, jak já říkám. Máme několik složek, Palavánek, to je dětský soubor, Pálavu, to je ten starší, a seniory, potom máme dvě muziky, to je Píšťalenka a potom ještě dětský, dětská muzika při základní umělecké škole v Mikulově. Se vám daří udržovat folklor tady na Mikulovsku? Je to trošku složitější, protože mladí mají čím dál různější zájmy, těch nabíd nebo těch výzev pro ty mladé je obrovské množství, je to složitější. Co jste vy za váš národopisný soubor Pálava, co jste připravili? Náš folklor je takový smíšený, já tomu říkám naplavený, protože představujeme folklor z různých oblastí, odkud sem ti naši předci přišli. Ale přece jenom máme tady něco místního, co je vlastně naše a to je folklor moravských Chorvatů. To jsou vlastně, to, jsou, to je národ, taková menšina, která sem přišla v 16. století. Součástí festivalu je tradičnějiž také scénka zarážení hory, která je také v režii národopisného souboru Pálava. Patří jakoby k festivalu, tady to zarážení hory. To je starobilý vinařský zvyk, kdy se vlastně zarazila hora, do Vinohradu nesměl nikdo vstupovat, byly tam určité výjimky, ale byly za to docela exemplární tresty, pokud se to porušilo. A my to se tady jakoby ukazujeme v takovém divadelním stvárnění. Kdo všechno si zapojil do tady toho divadelního stvárnění? Vlastně všichni členové, všichni, to jsou mladí, staří, všichni. A třetí povedetí je mladí, kteří budou A 
nejen členové souboru, ale také vedení města mělo při zarážení hory svou úlohu. Pro Miklo to je vždycky jedna z takových těch krásných folklorních akcí, protože folklor k Miklovu neodmyslitelně patří a já jsem moc ráda, protože Národopisný soubor Pálava dělá tento festival už dlouhoročně, za což opravdu velké díky a smekám, protože si to vždycky krásně připraví. Pozvou i do Mikulova folklorní soubory, tentokrát ze Slovenska a folklorní soubor z Brna, který nám představil i folklor z Ukrajiny, tak to je úplně skvělé. No a mě moc těší, že to vždycky vrcholí tím, že si Národopisný soubor Pálava připraví i pásmo zarážení hory. A je to vždycky úplně skvělé představit místním, ale i těm návštěvníkům to, že folklor, víno, tradice k Mikolu patří. Přisaháme, přisaháme, že budeme svěřené na vinohrady, že budeme svěřené na vinohrady, poctivě a neohreženě stráží, poctivě a nekonečně vykonečně. Já si moc přeji, aby nadále ta tradice trvala a národopisný Soubor Pálava, těm moc přeji, aby si vychovávali ty svoje následníky a příznivce folklóru. Potře to zkrátka k Miklovu patří. A já jsem ráda, že v tom letošním roce jsme i podpořili dotačně, finančně, podílela se na tom i produkčně naše společnost Miklovská rozvojová ve spolupráci s národopisným spolkem. A opravdu přeji všem, abychom ty tradice udržovali společně.